ഹായ് കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ പതിനാറിനാണ് എൻട്രൻസ് കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാം നടത്താനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും ഡേറ്റില് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവസാനഘട്ട പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി രണ്ട് ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റിവൈസ് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇനി ഇല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കുകൾ വൃത്തിയായി പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലാസ് അതൊന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു പരീക്ഷാ ഹോളിൽ പേടി ഇല്ലാതാക്കാൻ അത് വളരെയധികം നമ്മളെ സഹായിക്കും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റഡി ടൈമിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റഡി റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മ്യൂസിക്ക് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പിന്നെയും ഫ്രഷ് ആവും പിന്നെയും പഠനം തുടരുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഉറക്കം കളയരുത് ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ഉറക്കം അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം കളയരുത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഹാരം ഹെവി ഫുഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് കാരണം ഹെവി ഫുഡ് ഒക്കെ എടു കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കം വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹെവി ഫുഡ് ഒന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക നോർമൽ ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ യോഗ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അവരുമായിട്ടൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് അല്ല അവർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ പഠിക്കും പഠിച്ച ഇത് പഠിച്ചു അത് പഠിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ആരോടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ട ഇനി എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് വൺ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പം ആ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ പേജസും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സമയം നമ്മൾ ഒത്തിരി പാനിക്ക് ആവരുത് നിങ്ങൾ വളരെ സമാധാനത്തോടെ ആദ്യം ഒരു നല്ല ഒരു ബ്രീത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം തുടങ്ങുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ വായിച്ച് തുടങ്ങുക ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
അതുകൊണ്ട് അത് മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക എനിക്ക് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാം പാടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണം ഒത്തിരി മിക്കവാറും നമുക്ക് വൺ മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് വിടുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാതിരിക്കുക നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അറിയ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകരുത് നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആണോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് കുറയും ഈ ഒരു മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാങ്ക് ഏകദേശം നൂറ് ആ റേഞ്ചോളം നമുക്ക് കുറവാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഓർക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാം ബട്ട് അതിന് ഒത്തിരി ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടും ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം അടുത്തത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എക്സാം ഹോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഉറപ്പായും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കണം എല്ലാവരും അഡ്മിറ്റ് കാർഡൊക്കെ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കുക അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ ഡി ഐ ഡി കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡോ ലൈ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയും കൂടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും വച്ചേക്കുക പിന്നെ ഒരു ബോൾ പോയിൻ്റ് പെൻ കൊണ്ടുപോവുക എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് കാർബോർഡോ ക്ലിപ്പ് ബോർഡോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പെൻസിൽ എറൈസർ കറക്ഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ ലോകരിതമിക് ടേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഒന്നും എക്സാം ഹോളിൽ അലൗഡ് അല്ല ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ചസ് പോലും അലൗഡ് അല്ല നമ്മൾ എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുൻപെങ്കിലും എത്താനായി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം കഴിയാതെ അവരൊരിക്കലും നമ്മുടെ ആ ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് നല്ല വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം ചുരുട്ടി മടക്കി ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും മൽ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും മിസ്കണ്ടക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സാമിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോശം പെരുമാറ്റമൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കുക അടുത്തത് ഈ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമസി കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേപ്പറാണ് ഉള്ളത് ഫാർമസിക്കാകുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് ജൂലൈ പതിനാറാണ് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് പേപ്പറും അതിനുശേഷം രണ്ടര മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പേപ്പറുമാണ് പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പേപ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സും ടോട്ടല് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഓരോ 
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ ബാങ്കിലുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊരു ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും പേപ്പർ ടൂവിൽ മാത്തമെറ്റിക്സും ഫാർമസി ആണെങ്കിലോ പേപ്പർ വൺ മാത്രം എഴുതിയാലും മതി ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയുള്ള പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി മോഡ് ഓഫ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓം ഒ എം ആർ ഷീറ്റാണ് പേപ്പർ പെൻ മോഡലാണ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഫോർ എയ്റ്റി മാർക്സ് നാനൂറ്റി എൺപത് മാർക്കാണുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നാല് മാർക്ക് വെച്ചാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസർ ശരിയാണെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കുറയും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിടുക അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു റാങ്ക് കിട്ടും നല്ല റാങ്ക് കിട്ടി നല്ല ഒരു കോളേജിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ് വരാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ വിഷ് യു ഓൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് എല്ലാവരും മെഡിക്കലായിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതി നല്ല മാർക്കോടെ നല്ല റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നേടുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു